ఇక వివరాలకు వెళ్తే రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాగుతోందని ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి చేశాం కాబట్టి ధైర్యంగా ప్రజల్లోకి వెళుతున్నామన్నారు గడప గడపను ప్రజలు అడ్డుకుంటున్నారంటూ టీడీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందన్నారు ప్రజల్లో టీడీపీ వాళ్లు కూడా ఉంటారు వారే ప్రశ్నించి వారే ప్రచారం చేసుకుంటున్నారన్నారు అక్కడ జరిగేదంతా భూతత్వంలో చూపుతున్నారన్నారు పథకాలు అందుతున్నాయా లేదా అని ప్రజలని అడుగుతున్నామని అన్నారు అందరూ సంతృప్తిగా ఉన్నారని ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నారని సజ్జల అన్నారు రోజంతా ప్రజలతో మాట్లాడింది రికార్డ్ చేసుకోండి మీకు దమ్ముంటే ఆ ఆడియోలను విడుదల చేయండి టీడీపీకి సజ్జల సవాల్ విసిరారు దుష్ప్రచారం చేయడంలో చంద్రబాబు దిట్ట అంటూ ఆయన దుయ్యబట్టారు లేదా చంద్రబాబు వాళ్ళగా పోయి ఊరి బయట చిత్కారాలు తీసుకుని వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు పండగలాగా పోగలుగుతున్నారంటే నేరుగా ఏమంటావు వెల్కమ్ చేస్తూ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారంటే అక్కడే కనపడుతుంది సక్సెస్ అనేది రెండవది ప్రతి కరపత్రం లేదా మీ ఇంట్లో ఇచ్చే దాంట్లో మీకేమిస్తున్నాం కూడా చెప్పిస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ మేమేదో చేస్తున్నామని చంద్రబాబు అన్నట్టు నేను చంద్రన్న బీమా ఇచ్చాను లేదా కానుక ఇచ్చాను ఇట్లాంటివి ఇచ్చా అని చెప్పి అన్నిళ్ళకి వెళ్ళి ఎక్కడిచ్చాడో చెప్పకుండా కాదు మీ ఇంట్లో ఏమొచ్చింది అవునా కాదా అని కూడా అడుగుతున్నాం అలాగే క్వశ్చన్ ఇయర్ ఇచ్చి ఇవి ఆ రోజు ఉన్నాయా ఈరోజు ఉన్నాయా లేదా వాళ్ళనే మార్కులు ఏమంటున్నాం వాటిలో ఖచ్చితంగా ఇన్ని మార్కులు వస్తాయి డౌట్ ఉంటే వీళ్ళనే ఉన్నా ఒకటి వెనక పంపనండి మొత్తం రికార్డు చేయమనండి ఒకరోజు మొత్తం రికార్డు చేసి వాళ్ళ వాళ్ళని పంపించి బయటకు వచ్చి రిలీజ్ చేయమనండి అక్కడ ఎవరెవరో తెలుస్తుంది ఎక్కడ లేదో తెలుస్తుంది ఎందుకు ఈ మధ్య పవన్ కళ్యాణ్ గారు కౌలు రైతులు అని తిరుగుతున్నారు ఎన్ని చోట్ల పోయారు ఎక్కడ ఇది చేశారు కౌలు రైతుగా ఉండి ఆ కార్డు ఉండి అంటే అర్హత ఉండి సహాయం అందని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా అది క్రైటీరియాగా ఉండాలి ఆ కార్డు అనేది కూడా క్రైటీరియా లేకుండా పెట్టడం అనేది అసాధ్యం ఆ కార్డు ఉండి సహాయం అందకపోతే ప్రభుత్వం తప్పు అవుతుంది ఆయన పోయిన వాళ్ళు ఎక్కడ రాలేరు ఏదైనా అర్హత లేని వాళ్ళన్నా పోయినారు ఎలిజిబిలిటీ లేని ఆ కార్డు లేకుండా ఉండేవాళ్ళన్నా పోయినారు లేదా సహాయం అందిన వాళ్ళ దగ్గరికి పోయినారు ఇంత ట్రాన్స్పరెంట్గా ఓపెన్గా ఉన్నప్పుడు అండ్ రెడీ టు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నప్పుడు సిస్టంలో లోపాలు ఉంటే మళ్ళీ మీకు అర్హత వచ్చినప్పుడు తీసి చేసుకోండి అని కూడా ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా మాకు ఇది కావాల్సిన అవసరం ఏముంది అందుకే ఈ ధీమాత ముందుకు పోతున్నాం వాళ్ళు అన్నట్టు చేస్తున్న అలిగేషన్స్ అన్నీ కూడా అది వచ్చేది కూడా అదే ఆ మీడియాలోనే వస్తాయి అదే నాలుగు ఫోటోలు పెడతారు మీతో అడిగిస్తారు మేము చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇంతకంటే ఓపెన్గా వీధిలోనే తిరుగుతున్నాం మీరు రండి వీరు మీరు ఎవరైనా ఫాలో అయ్యి దాన్ని చెక్ చేసుకోవాల్సి వాళ్ళు కావాలంటే ఎప్పుడైనా సరే సార్ వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లు ఏర్పాటు చేస్తూ రైతుల మేడకు ఉరితాడు అదే ముక్కుబడి స్లోగన్లు అన్నట్టు అంటున్నారు ఆయన ఇప్పటికీ మీటర్లు అనేవి ఎందుకు అనేది లక్ష సార్లు చెప్తున్నావు ఏదైనా పథకం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు వ్యవసాయానికి ఉచిత కరెంటు ఇచ్చింది మేము ఎవరి బొమ్మ అయితే పెట్టుకొని పార్టీ పెట్టారు ఎవరి పేరుతో అయితే పార్టీ పెట్టాము ఆ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు కాదు ఆ రోజు ఆయన అనింది బట్లారే స్వామి మీరు వస్తాయి అంటాడు ఉచిత కరెంట్ ఇస్తే ఆ పెద్ద మనిషికి ఆ అర్హత లేదు ఫస్ట్ పోనీ అది వదిలేద్దాం సెకండ్ థింగ్ ఏ ప్రభుత్వమైనా తన పథకం అని అనుసరి తనే ఇస్తుంది తీయాలన్నా చేయాలన్నా తనే చేసేటప్పుడు ఇందులో డొంక తిరుగుడుగానో ఈరోజు ఇది పెడితే రేపు దీన్ని బిగించేస్తారు దాన్ని చూపించి ఆపుతారు అనడానికి అసలు అవకాశం ఎక్కడ ఉందో అర్థం కావట్లే ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే అలాంటి పని చేస్తారనుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది లేకుండా కూడా చేయగలరు అంతే కదా లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జనంలో ఇది కోపానికి వస్తుందో ఇంకోదానికి వస్తుందో అని ఆలోచిస్తే ఇట్లాంటి చేస్తే వాళ్ళు ఒకళ్ళు అసంతృప్తి వస్తుంది అనుకుంటే చంద్రబాబు లాగానో ఓ పొలిటీషియన్ లాగానో ఇది చేసేవాళ్ళు కాదు ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే వచ్చిన డబ్బులు కొన్ని ఇస్తున్నాం వ్యవసాయానికి ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నాం అన్నాడు అని అది అనుకోవట్లేదు ఒక శాశ్వతంగా రైతులకు ఇప్పటి వరకు ఉన్నట్టు అంత రైతుల ఖాతాలు వేసి ఎంత ఇదైనా సబ్సిడీలు కానీ నష్టాలు వచ్చిన వాళ్ళ ఖాతాలు వేసి తీసేసి ఒక అకౌంటబిలిటీ ఉండాలి రైతుకు కాదు డిపార్ట్మెంట్కు డిస్కమ్లకు దీని మీద ఇంత ఖర్చు అవుతుందంటే అంతా ఉండేది రెండు రైతుకు సంబంధం లేకుండా అకౌంట్లో నేరుగా అమౌంట్ పడుతుంది రైతుకు అమౌంట్ కూడా నేరుగా అకౌంట్లో పడుతుంది రైతు కనెక్షన్కి ఇబ్బంది లేదు అయితే వ్యవసాయం మీద ఎంత పోతుందో తెలుస్తుంది దానివల్ల కొన్ని వెసులుబాట్లు వస్తున్నాయి దాన్ని కూడా స్టేట్ ఉపయోగించుకుంటుంది ఆర్థికంగా వెసులుబాట్లు వస్తాయి సెంట్రల్ రెగ్యులేషన్స్ వల్ల దాంట్లో తప్పే ఉందో ఇక ఎవరికి అర్థం కావట్లా అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఇది మొదలు పెట్టి మెల్లగా కట్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇది మొదలు పెట్టి మెల్లగా కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓపెన్గా
దాంతో పెట్టించి లాంగ్ టర్మ్లో ఒకరి మీద డిపెండ్ కాకుండా రైతుకు ఆత్మగౌరవంతో తనకు రావాల్సింది తీసుకొని ఇదిగో ఇంత తీసుకుంటున్నారు దీనికి మాత్రమే ఎంత ఉంది ఇంతకు మించి మా ఖాతాలో వేయొద్దని దబాయించగలిగిన స్టేజ్కి రైతుని తీసుకుపోయి చేస్తున్నారు రెండు ఆల్రెడీ శ్రీకాకుళంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది అకౌంట్స్లో పడితే ముప్పై ఐదు వేల కనెక్షన్లు ఎన్నో చేశారు పోతున్నాయి రొటీన్ సిస్టమ్ నడుస్తుంది ఒకవేళ ఏ కారణాల వల్ల ఖాతాలో వాళ్ళ రైతుల ఖాతా నుంచి దానికి పోకపోయినా డిస్కనెక్షన్ అయితే ఉండదు అనేది కూడా ఆల్రెడీ దేశం ఇంక ఎందుకు వరి కావాలి ఎవరైనా రైతుని ఇది సిస్టమ్ హౌ ఇట్ రన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ఈ కారణం నేను చెప్పిన కారణాలు వాళ్ళు తీసుకున్న ఒక డెసిషన్ అయినా సరే ఇదే మాట అంటున్నారంటే చంద్రబాబు తను చేయలేదు ఎందుకంటే తనకు లేదు సిన్సియారిటీ లేదు ఆయనకు ఒకసారి రైతుకు ఉచిత కరెంట్ అనుకున్నాక అది వీలైనంత తక్కువ కాస్ట్కి ఇవ్వాలనుకోవడంలో తప్పు ఉందా లేదా దానికి సిస్టమేటిక్గా చేసి చేయడంలో ఏమైనా తప్పు ఉందా సస్టైనబిలిటీ సాధించి లాంగ్ టర్మ్లో ఒకరి మీద డిపెండ్ కాకుండా వ్యవసాయం చేసే ప్రతి రైతు తన హక్కుగా ఆ ఉచిత కరెంటు పొందడం పొందేటట్టు చూడడంలో ఏమైనా తప్పు ఉందా ఇప్పుడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న ఇవన్నీ కూడా దా ఆ ఆ రకమైన పరిస్థితి క్రియేట్ చేయడానికి చేస్తుంది అనేది అందరికి అర్థమవుతుంది అయినా సరే ఆయన తను ఒకటి ఒక దీంతో రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడాలి అనుమానాలు అపోహలు క్రియేట్ చేసి ఆ రకంగా ఆయన భయపెట్టాలి రైతులు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన పోతున్నాడు మేమేమో ఎగ్జాంపుల్ శ్రీకాకుళంలో ఆల్రెడీ చేశాము వీ రిక్వెస్ట్ మీడియా ఆల్సో పోయి శ్రీకాకుళంలో చూడండి ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో స్టడీ చేయండి ఇప్పుడు వస్తున్న రిపోర్ట్ల ప్రకారం సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది అది మీరు చూసి మీరు కూడా మీడియా కూడా దీని ప్రచారాలు చేస్తే రైతులు అపోహలు సహజంగానే భయపడతారు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి ఆయన మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఏదో చెప్తున్నాడు అబ్బా మీటర్లు పెడితే కట్ చేస్తారు కట్ చేయాలంటే మీటర్ పెట్టాలన్న మోటర్ పెట్టకుండా పవర్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నా తెలియదా రైతుకు తెలుసు ఇస్తున్న ప్రభుత్వానికి తెలుసు కాబట్టి అందులో ఎలాంటి ఇది లేదనేది ఆయనకు తెలుసు రోజు అనింది అంటుంటే రైతులు అనుమానాలు ఆందోళనలు వస్తాయి ఇప్పుడు ధరల మీద కొడుతున్నారు ధరలన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది చేస్తున్నట్టు అందరికీ తెలుసు ధరలు ఎట్లా పెరుగుతున్నాయి ఏం చేయలేదు ఎందువల్ల ఇది అవుతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఎట్లా పనిచేస్తుందో రకరకాల కంట్రీ కంట్రీ అంతా ఎట్లుందో ఇది అయినా సరే వాళ్ళ వాళ్ళ పని వాళ్ళు వాళ్ళు చేయ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం కాబట్టి బండలు వేయాలని కానీ వేస్తూనే ఉంటారు దాన్ని మేము ఇప్పుడు ఈ గడప గడపకపోవడంలో కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ కూడా తిప్పుకొట్టడానికి అది కూడా మాకు ఉపయోగపడుతుంది నేరుగా ప్రజల్లో తిరుగుతున్నాం కాబట్టి చేసి చంద్రబాబు దిగజారి మాట్లాడుతున్నారని ప్రభుత్వంపై కావాలనే దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మండిపడ్డారు గురువారం ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు చంద్రబాబు అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఆయన ఖండించారు మీటర్లు బిగిస్తే ఉరితాడు అంటూ రైతులను రెచ్చగొట్టాలని చూస్తున్నారని మంత్రి మండిపడ్డారు వ్యవసాయం దండగా అన్న చంద్రబాబు ఇప్పుడు రైతుల గురించి మాట్లాడడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు కుప్పంలో చంద్రబాబు చేసిందేమీ లేదన్నారు కరోనా సమయంలో కూడా పేదలకు మేలు జరిగిందని మంత్రి పెద్దిరెడ్డి అన్నారు మరి నా మీద చాలా అనుచిత వ్యాఖ్యలు అనేవి కూడా చేయడం జరిగింది ఆయన వయసు తగినట్లు మాట్లాడడం లేదంటే నాకైతే అనుమానం వేస్తూ ఉంది అతనికి ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నానే ఆలోచన లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడనే భావన నాకు కలుగుతూ ఉంది మరి ఆరోగ్యపరమైన ఇష్యూలు ఏమున్నా అంటే వారు చూసుకొని ఆలోచించి మాట్లాడాలి తప్ప ఆ విధంగా కావాలనే కార్నర్ చేస్తూ మాట్లాడడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం పైపెచ్చు మీటర్లు బిగిస్తే రైతుల గొంతులకు ఉరి ఉరితాళ్ళు బిగించినట్లు అని చెప్పి కూడా వారు మాట్లాడారు ఈరోజు పారదర్శకంగా రైతులు ఏ రైతు ఎంత వాడుతూ ఉన్నారని చెప్పి వారికి అందరికీ కూడా ప్రతి రైతుకు కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పద్దెనిమిది లక్షల రైతు మోటార్లకు అంతా కూడా మీటర్లు పెడితే అదేవిధంగా ఈ నెలాఖరు లోపల అన్ని కూడా అకౌంట్లు వారి పేరు మీద అకౌంట్లు చేసి ఏదైతే ప్రభుత్వము హండ్రెడ్ శాతం నూటికి నూరు శాతం సబ్సిడీ ఇస్తారో ఆ సబ్సిడీని వారి అకౌంట్లకే బదలాయించి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు డిస్కౌంట్లకి ఇచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం మరి ఏ రకంగా రైతుకు ఇబ్బంది ఇది నేను అడుగుతా ఉన్నాను కేవలం రాజకీయం చేయాలా రైతులందరినీ రెచ్చగొట్టాలా రైతులు రెచ్చగొట్టి దీన్ని ఏదో ఒక ఇష్యూ చేస్తే రైతులందరూ కూడా నాకు మద్దతు ఇస్తారని అనుకుంటా ఉన్నాడు ఈరోజు రైతులు ఎవరైనా ఆలోచన చేస్తే చంద్రబాబు నాయుడికి ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏ ఏ విధంగా తేడా ఉందో అందరూ కూడా ఆలోచన చేస్తే అది ఎక్కడ నాకు ఏ రైతు కూడా ఓటు వేయడం అనే భావంతో చంద్రబాబు నాయుడు 
ఒకప్పుడు చంద్రబాబు అన్నాడు వ్యవసాయం దండంగా అన్నాడు రైతులందరినీ కూడా ఇన్సల్ట్ చేశారు ఆయన పేరులో పెచ్చు మీరిపోయాయి ఆత్మహత్యలు మరి ఆయన వచ్చి ఈరోజు రైతులను ఉద్ధరిస్తారు ఈ మీటర్లు పెట్టకూడదు మీటర్లు పెడితే మీ మెల్లకు ఉల్తా వేసుకున్నట్లే మీరు ఇంట్లో కూర్చొని నిద్రపోండి మేము మాత్రం కేసులు పెట్టించుకొని జైలు పోతామని కూడా మాట్లాడాడు నిన్నటి రోజు ఇది చాలా దురదృష్టకరంగా ఉంది రైతులను రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మరి వారికి ఏదైనా ఒక ఇష్యూ దొరికితే దాన్ని ప్రభుత్వం మీద రుద్దడం చంద్రబాబు ఎప్పుడు కూడా మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఏది మాట్లాడినా కూడా ఆయన టార్గెట్ చేస్తాడు మా జిల్లాలో అయితే నన్ను చేస్తాడు ఈ రాష్ట్రంలో అయితే ముఖ్యమంత్రి గారిని చేస్తాడు మరి చాలా దురదృష్టకరం ఇది నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను ఆయన మాటలో నేను మాట్లాడలేను ఎందుకంటే అంత దరిద్రమైన లాంగ్వేజ్ నేను ఎప్పుడు కూడా వాడలేదు అది నాకు చేత కూడా కాదని కూడా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను మరి ఏదైనా కూడా చంద్రబాబు ఆలోచించి మాట్లాడు లేదా నువ్వు అక్కడ కుప్పంలో ఓట్లు కావాలంటే ఓట్ల కోసం ఏం మాట్లాడుతావో మాట్లాడు కానీ రైతుల గురించి మాట్లాడడం అనేది నువ్వు ఎక్కడైనా ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ కట్టలేదు వెయ్యి ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇయ్యలేదు కుప్పంలో మరి ఎన్ని ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ఐదేండ్లు నువ్వు వాడు ఎమ్మెల్యేగా ఉండవు ముఖ్యమంత్రిగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేసావు ఏది కూడా కుప్పం చేయకుండా ఈరోజు కుప్పంలో రైతుల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడంటే దయాలు భేదాలు వదిలిస్తా ఉన్నాయని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఐ మీన్ ట్రాకింగ్ ఐ మీన్ ట్రాకింగ్ ఎందుకంటే దోషులు పట్టుకోవాలంటే నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడావు ఎక్కడ పోయినావు అని విషయం తెలుస్తాను చెప్తే ట్యాపింగ్ చేస్తే అది క్రైమ్ అవుతుంది ఐ మీన్ ట్రాపింగ్ అనేది నేను చెప్పలేదు ట్రాకింగ్ ట్రాకింగ్ అనేది చెప్పాను ఒకవేళ స్లిప్ అప్ టంగ్లో ఏదైనా నేను మాట్లాడాలంటే అది తప్పే కానీ కానీ ఐ మీన్ ట్రాకింగ్ ట్రాక్ చేసి ఉంటారు ఎందుకంటే అరవై మందిని అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళ ఫోన్ కాల్స్ అంతా కూడా ట్రాక్ చేసి ఉంటారు ఎవరెవరు ఎవరితో మాట్లాడినారు ఏంది అని అంతేగాని ట్యాపింగ్ అనేది క్రైమ్ అని నాకు తెలుసు మీకు తెలుసు అది ఏది దొరికినా కూడా చెప్తాను కదా చిన్న విషయం దొరికితే కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వారి కుమారుడికి ఇంకా వేరే పని లేదు నిన్నే చెప్పాడు కలిసికట్టుగా మనం పోరాడదాం మీకు ఎవరికి రోషం లేదు మీరు ఇండ్లలో పనుకొని నిద్రపోండి నేను మాత్రము పోరాడి మీ తరఫున జైలుకు పోతాను అని మాట్లాడితే కాకుండా శ్రీలంక మాదిరి ఇక్కడ చేయాలా అని చెప్పి మాట్లాడారు శ్రీలంకకు ఇక్కడికి ఏం పోలిక ఉంది ఈరోజు కరోనా వచ్చినా కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కడుపులో కూడు కదలకుండా ఇంట్లో కూర్చోంటేనే ప్రతి నెల మీటర్ నొక్కి వాళ్ళ అకౌంట్లోకి డబ్బులు పంపించిన సంగతి ప్రతి కుటుంబంలో కూడా గుర్తుంది నిన్నటి రోజు గడప గడపకు ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని మన నియోజకవర్గంలో చేస్తే ప్రతి ఒక్కరూ హార్తులతో ముందుకు వచ్చి మహిళలందరూ కూడా మాకు ఇంత వస్తా ఉంది ఇంత వస్తా ఉంది అని చెప్పి లక్షల్లో చెప్తా ఉన్నారు అందరూ కూడా మరి ఆ విధంగా ఉంటే ఈయన వేరే విధంగా చెప్పి ఈ మీడియాను వాడుకొని ఈ ఈ ప్రభుత్వం మీద బురద తెలియ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రజలంతా కూడా ఇది గమనిస్తూ ఉన్నారని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ముఖ్యమంత్రి జగన్ అధ్యక్షతన రాష్ట్ర పెట్టుబడుల అభివృద్ధి బోర్డు సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో పలు నిర్ణయాలకు ఎస్ఐ పిబి ఆమోదం తెలిపింది సర్వే పనిలో క్రిప్కో ఆధ్వర్యంలో బయో ఎథనాల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపారు ఎగుమతులను ఐదేళ్లలో రెట్టింపు చేసే దిశగా అడుగులు వేయాలని సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఐదేళ్ల కాలంలో మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్ల ఎగుమతులు సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారన్నారు రాష్ట్రం నుంచి అధికంగా ఆక్వా రంగం నుంచి ఎగుమతులు ఉన్నాయని ఈ సందర్భంగా సీఎం జగన్ అన్నారు ఆక్వా ఉత్పత్తుల క్వాలిటీ పెంచడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఆర్బీకేల ద్వారా ఆక్వా ఉత్పత్తుల నాణ్యత పెంచడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు విశాఖలో డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు త్వరగా వచ్చేలా చూడాలని అధికారులకు సీఎం జగన్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఆప్కో సమ్మర్ సారీ మేళాను ఏపీ పర్యాటక శాఖ మంత్రి ఆర్కే రోజా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాష్ట్రం లన్నుమూలల ఆప్కో షోరూంలను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు సమ్మర్ శారీ మేళా ద్వారా మహిళలకు ముప్పై డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారని పేర్కొన్నారు 
చీరలు చుడీదార్లు పెళ్లి బట్టలు చాలా రకాల వెరైటీల్లో దొరుకుతున్నాయన్నారు మహిళల మనసు దోచే విధంగా ఆప్కోలో చీరలు ఉన్నాయన్నారు బయట షోరూంలకు ధీటుగా ఆప్కో షోరూంలు ఉన్నాయన్నారు తాను కూడా చేనేత కుటుంబ కోడలినని మంత్రి రోజా తెలిపారు నేతన్నలకు ఆర్థిక చేయూత ఇచ్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేక పథకాలు అందిస్తున్నారని అన్నారు చేనేత వస్త్రాలు కొనుగోలు చేసి నేతన్నలకు సహకరిద్దామని ఆర్కే రోజా పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆప్కో చైర్మన్ చిల్లపల్లి మోహన్ రావు ఎండి నాగరాణి తదితరులు పాల్గొన్నారు
ఆప్కో సెలబ్రేషన్స్ మెగా షోరూంలో ఈరోజు సమ్మర్ శారీ మేళకి నన్ను అతిథిగా పిలవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే చేనేత కుటుంబానికి కోడలిగా ఎప్పుడూ కూడా చేనేత కార్మికులకి అండగా ఉండాలి అని నేను ఎప్పుడు ముందుంటాను సో ఈరోజు నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆప్కో చైర్మన్గా మోహన్ రావు గారు అయిన తర్వాత ఎండిగా నాగరాణి గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ ఆప్కో షోరూమ్స్ మెగా షోరూమ్స్ గుంటూరు విజయవాడ ఒంగోలు కడప ఇలా మెగా షోరూమ్స్ పెట్టడమే కాకుండా రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి మహిళలు మనసు దోచే విధంగా మంచి మంచి శారీ కలెక్షన్స్ చేసి అలాగే కొన్ని కాటన్ శారీస్ మీద మన పెడనంలో అయితే ఏదైతే ఫేమస్ ఆ ప్రింటింగ్స్ అలాగే కాళహస్త్రిలో ఫేమస్ అయిన కలంకారీ ఇలా అన్ని రకాలుగా మహిళలకి నచ్చే విధంగా శారీ కలెక్షన్ తీసుకురావటమే కాకుండా ఈ సమ్మర్ శారీ మేళా టెన్ డేస్ పెట్టారు మహిళలు ఎవరైతే ముందొస్తారో ఈ టెన్ డేస్లో వాళ్ళందరికీ కూడా థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ కూడా ఇవ్వటం అనేది మీరు అందరూ గమనించాల్సిన విషయం అండ్ నేను కూడా ఇది సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం వచ్చి చాలా శారీస్ తీసుకెళ్ళాను మళ్ళీ ఈరోజు కూడా తీసుకుంటున్నాను నిజంగా మహిళలందరినీ కోరుకునేది ఒక్కటే మీరు ఈ మెగా శారీ మేళాకి వచ్చి ఆప్కో వాళ్ళ కలెక్షన్ చూడండి అటు ఆప్కోని అభివృద్ధి చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఆప్కో వెనక ఉన్న చేనేత కార్మికుల కుటుంబాలకి కూడా మీరు సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఎందుకంటే ఈరోజు చూస్తే చేనేత కుటుంబాలు చేనేత కార్మికులకి మనం సహాయం చేస్తేనే ఈరోజు వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళే పరిస్థితి మనం మోడ్రన్ ఫ్యాషన్ అనుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం మన వాళ్ళని పట్టించుకోకపోవటం వల్ల కూడా వాళ్ళు ఆర్థికంగా వెనకబడే పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేనేత కుటుంబాలకి ప్రతి ఏడాది కూడా మీరు చూస్తే ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు నేతన్న హస్త పథ కింద ఇవ్వటమే కాకుండా వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అయ్యి వాళ్ళు ఇంకా ఆర్థికంగా పరిపుష్టత అందుకునే విధంగా ఈరోజు ఇలాంటి మెగా షోరూమ్స్ ప్రతి నగరంలో కూడా పెట్టి వారి యొక్క వాళ్ళు నేసినవన్నీ కూడా కొత్త డిజైన్స్తో ఇప్పుడున్న లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్తో అటు యూత్ కూడా వేసుకునే విధంగా టాప్స్ కానీ చుడిద్దార్ దుప్పటాస్ కానీ మీరు చూసారు ఇప్పుడు అన్నీ కూడా ప్రింటెడ్ ఎలా ఉన్నాయో అలాగే మగవాళ్ళకి కుర్తీస్ కానీ 
రెడీగా ఉన్నాయి ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలంటే లోపలికి వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళేలాగా లేడీస్ కూడా ప్రింటెడ్ అండ్ డిజైనర్ వేర్ బ్లౌజెస్ కూడా రెడీ చేయడం జరిగింది సో మా ఒక మహిళ ఎండిగా ఉంటే సో తనకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఈ శారీస్ బ్లౌజెస్ డిజైన్స్ మీద సో మంచి మంచి డిజైన్స్తో ముందుకు రావటం జరిగింది సో ఆల్ ద బెస్ట్ అండి మీ ఇద్దరికి అండ్ గవర్నమెంట్కి కూడా ఎందుకంటే మామూలుగా ఆపుకో అనగానే చాలామంది అబ్బా అనుకుంటారు ఎందుకంటే డల్గా ఉంటాయేమో లిమిటెడ్ డిజైన్స్ ఏమో అనుకుంటారు కానీ మీరు షోరూమ్ చూస్తేనే అర్థమైంది కదా ఈరోజు చందన బ్రదర్స్ కానీ ఆర్ఎస్ కానీ సిఎంఆర్ కానీ ఇవన్నీ వెనకబడిపోతాయి నెక్స్ట్ ఆప్కో అలా ముందుకు అభివృద్ధి వైపుకు పరుగులు తీయాలి చేనేత కార్మికులు అందరూ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో సంతోషంగా ఉండేలాగా మనం అందరం కూడా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేద్దాం ఈరోజు ఇది నూతనముగా ప్రారంభించినటువంటి ఆఫ్కో సెలబ్రేషన్స్ షోరూమ్ పెనమనేరు పాలిటెక్నిక్ రోడ్లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ రోజున టూరిజం క్రీడల శాఖ మంత్రి వర్యులైనటువంటి ఆర్కే రోజా గారి చేత సమ్మర్ కాటన్ శారీస్ మేళ ఈ సమ్మర్లో చేనేతల మీద తయారైనటువంటి ఏదైతే కాటన్ శారీస్ చేనేత వస్త్రాలు అతి తక్కువ ధరలో థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్తో వీటి మీద కొత్తగా ఈ కలంకారి ప్రింట్స్ అట్లానే శ్రీకాళహస్తి ప్రింట్స్ అతి తక్కువ ధరల్లో ఇవ్వటానికి ఈ రోజున మనం ఆర్కే రోజా గారి చేత ఈ యొక్క సెలబ్రేషన్స్ ప్రారంభించడం జరిగింది మరి రాష్ట్రంలో నలుమూలల నుంచి కూడా ఆప్క వస్త్రాలు చేనేత సంబంధించినటువంటి ఏదైతే సొసైటీలు తయారు చేస్తున్నారో అన్నీ కూడా ఒకే చాటగా తీసుకొచ్చి ఒక వేదికగా ఈ ఆఫ్కో ఈ రోజున చేనేత చీరలు ఆఫ్కోలు దొరుకుతాయి అనే ఒక దాని మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లాగా వాళ్ళు చేయడం జరిగింది రాబోయే కాలంలో కానీ గడిచిన ఒక సంవత్సరం నుంచి కూడా చేనేత వస్త్రాలు చాలా బాగా డిమాండ్గా ఉంది అట్లానే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఈ చేనేత సహకార సంఘాల్లో కూడా కొత్త డిజైన్స్ ఇచ్చి నేయించడం అట్లానే డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కాలేజీ పిల్లలు కావాల్సిన టాప్స్ అట్లానే పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళి కూతురు కావాల్సినటువంటి ధోతీస్ కంచి పట్టు చీరలు అలాగే ధర్మవరంలో ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా నేస్తున్నాయి ఇదే ధర్మవరం నుంచి వాళ్ళు కంచి ఆరునే కూడా వెళ్తా ఉన్నాయి ఆ శారీస్ కూడా తీసుకొచ్చి అతి తక్కువ ధరల్లో ప్రైవేట్ షోరూముల కంటే కూడా ధరలు తక్కువగా మంచి క్వాలిటీ ఇస్తానికి ఇవాళ ఈ మెగా షోరూమ్స్ కడప కావచ్చు గుంటూరు ఒంగోలు విజయవాడ ఇప్పుడు తిరుమలలో అట్లానే విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్లో కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది మరి దీనికి ఎన్ని అయితే చేనేత చీరలు అమ్ముతామో రాష్ట్రంలో చేనేత వర్క్ వర్గాలకి అంత పని కల్పించిన వారం అవుతాం అట్లానే ఈ ఆఫ్కో ద్వారా ఇవాళ కొత్త రకాలు కొత్త మోడల్స్ ఆర్గానిక్ క్లాత్ అవ్వచ్చు నేచురల్ కలర్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్కి బాగా పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో పెడుతున్నాం ఇది ఆఫ్కోలనే కాదు ఎప్పుడైతే ఈ కొత్త రకాలకి నాంది పలుకుతామో ప్రైవేట్ షోరూమ్స్లో కూడా వెళ్ళి అమ్ముకోవడానికి పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి అమ్ముకోవడానికి వెసులుబాటుగా ఉంటుంది దీని మీద వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్తు వాళ్ళ కాల మీద వాళ్ళు నిలబడి వాళ్ళు కూడా ప్రైవేట్ వ్యాపారస్తులు తో పోటీ పడే స్థాయికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ నేతలను వేస్తే ఇరవై నాలుగు వేలు ఇస్తున్నారు దాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ కొత్త రకాలకు ముందుకెళ్ళాలి అట్లానే ఇప్పుడు క్లస్టర్స్ అని కొత్త రకాలు తయారు చేసిన డాబీలు తొంభై పర్సెంట్ మీద సబ్సిడీ ఇప్పించడం ఇవాళ రాష్ట్రంలో దరిదాపులుగా మేము ఒక ఐదు వేల మందికి ఇప్పించడం కూడా జరిగిందనమాట ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని చెప్పి ఇంకా కొత్త ఆలోచనలు తీసుకుని ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని ఆలోచిస్తాను బాపట్ల జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్గం కొల్లూరు మండలం జువ్వలపాలెం గ్రామంలో అమెరికన్ ఆంకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ మరియు గుంటూరు సోషల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ వెల్లటూరు పిహెచ్సి వారి ఆధ్వర్యంలో ఉచిత క్యాన్సర్ వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు క్యాన్సర్ పై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు గర్భాశయ ముఖ ద్వార నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించి బీపీ షుగర్ వంటి వాటికి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు మేనేజర్ చంద్రశేఖర్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ క్యాన్సర్ పై అవగాహన కలిగి తొలి దశలోనే క్యాన్సర్ ను గుర్తించినట్లయితే నిర్మూలనకు అవకాశం ఉంటుందని అందుకే ఈ అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు అమెరికన్ ఆంకాలజీ నుంచి క్యాంప్ అనేది అరేంజ్ చేస్తాను జనరల్గా క్యాన్సర్ అంటే క్యాన్సర్ పేరు వినగానే చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కంటే కూడా ముందు భయం అనేది జనాల్లో బాగా ఏర్పడిపోయి ఉంటుంది ఎవరు వచ్చి ముందుకు చూయించుకోవడానికి కూడా భయపడతారు జనరల్గా సిమ్టమ్స్ అనేవి క్యాన్సర్ యూజువల్గా ఉండవు చాలా తక్కువ ఉంటాయి 
దాన్ని మనం ఈజీగా అవేర్నెస్ కోసం క్యాంప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాము దీనిలో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అని చెప్పి మనం కొన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాము ప్యాప్స్ మీ అని చేస్తున్నాము ఒకవేళ దీనిలో ఏమైనా పాజిటివ్ చేంజెస్ ఉంటే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే మనం దాన్ని ట్రీట్మెంట్కి చాలా యూజ్ అయ్యింది తర్వాత కొన్ని కొన్ని క్యాన్సర్స్కి కొన్ని కొన్ని సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి సపోజ్ మెదడ్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి దానికి హెడ్ ఏక్ తలనొప్పి విపరీతంగా రావడం అలసట ఇలాంటివి ఉంటాయి నోటికి సంబంధించి క్యాన్సర్లు ఉంటాయి ఎక్కువ శాతం క్యాన్సర్లు స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ మందు సిగరెట్ వీటి వల్ల గుట్క కైని వీటన్నిటి వల్ల నోటికి సంబంధించిన క్యాన్సర్లు కానీ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన క్యాన్సర్లు కానీ చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది ప్రస్తుతానికి ఈ క్యాంప్ అనేది అవేర్నెస్ కోసం పెట్టాము దాంతోపాటు కొన్ని టెస్ట్స్ మేము ఇక్కడ ఫ్రీగానే చేస్తున్నాం ప్యాప్స్ మీద అవి ఇక్కడ ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే మేము దానికి ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ పంపిస్తాం పేషెంట్కి వాళ్ళు వచ్చి ఆరోగ్యశ్రీ ఉండిద్ది మా దానిలో వచ్చి ఆరోగ్యశ్రీ మీద ఫ్రీగా చూపించుకోవచ్చు వన్స్ అడ్మిట్ అయిన తర్వాత కూడా ఆరోగ్యశ్రీ మీద ట్రీట్మెంట్ అనేది చేస్తారు అమెరికన్ ఆంకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ మేము వచ్చింది పెద్ద కాకాని బ్రాంచ్ నుంచి తర్వాత మగవాళ్ళల్లో క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే పాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇబ్బంది యూరిన్కి వెళ్ళేటప్పుడు చుక్కలు చుక్కలు పడడం పూర్తిగా సరిగ్గా రాకూడదు ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ అంటారు దానికి సిమ్టమ్స్ ఉంటే మనం దాన్ని బట్టి ప్రోస్టేట్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ అని పిఎస్సీ టెస్ట్ చేసుకుంటాం అది ఫీమేల్స్లో అయితే సిఏ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెస్ట్స్ అని ఉంటాయి అవి కొంచెం మనం స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి ఆ టెస్ట్స్ అనేవి చేసుకుంటాం మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి క్యాంప్ అందరూ బాగా వాడుకుంటారు జువ్వల పాలెం వాళ్ళు అని చెప్పి ఆశిస్తూ డాక్టర్ రామలక్ష్మి మెడికల్ ఆఫీసర్ పిహెచ్సి వెల్లటూరు ఇవాళ జువ్వలపాలెం హెల్త్ సబ్ సెంటరు ఈ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ దగ్గర ఒక హెల్త్ క్యాంప్ పెట్టామండి ఇది గుంటూరు ఆంకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఒక ట్రస్ట్ వాళ్ళు ఈ మెడికల్ సిబ్బంది పిహెచ్సి వెల్లటూరు అందరం కలిసి ఒక క్యాంప్ నిర్వహించాము దీంట్లో మెయిన్గా వచ్చేసి ఉచిత క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ ఇప్పుడు మనకి క్యాన్సర్ అనేది ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా చాలా వింటా ఉన్నాము ఇది మనం ఎర్లీ స్టేజ్లో డిటెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా వరకు క్యూర్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కాబట్టి మనము థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ లేడీస్కి వచ్చేసి సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ప్యాప్స్మియర్ అని తీస్తారు తర్వాత బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి మామోగ్రఫీ అని చేస్తారు ఇట్లా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు అవన్నీ మనం చేయించుకుంటే ఎర్లీగా డిటెక్ట్ చేస్తే దానికి ట్రీట్మెంట్ కూడా మనకి ఈజీగా ఉంటుంది లైఫ్ స్పాన్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఇది నిర్వహించాము దీన్ని ఇక్కడ జువరపాలెం ప్రజలందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని లబ్ధి పొందాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ కృష్ణా జిల్లా పెనమలూరు నియోజకవర్గం ఉయ్యూరు నగర పంచాయతీ పరిధిలోని పదవ వార్డులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగులో భాగంగా అరవై సంవత్సరాలు దాటిన అవ్వాతాతలకు కంటి పరీక్షలు ఉచితంగా చేయడంతో పాటు అవసరమైన వారికి మందులు మరియు కళ్లజోళ్లు ఇవ్వడం శుక్లాలు ముదిరిన వారికి ఆపరేషన్లు చేయడం జరుగుతుందని ఆఫ్థార్మిక్ ఆఫీసర్ వివి రాజేష్ కుమార్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడు తెలుస్తున్నాయి ఇవి ఇది ఈ మొత్తం తెలుస్తున్నాయా చుక్కల చాట్లో ఎన్ని తెలుస్తున్నాయా అన్నమయ్య జిల్లా నందలూరు మండలం నాగిరెడ్డిపల్లి గ్రామ సచివాలయంలో మండల అధ్యక్షులు ఎంపీపీ మేడా విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు ఆయన వెంట ఎంపీడీఓ సౌభాగ్యమ్మ ఎంఆర్ఓ ఉదయ్ శంకర్ రాజు ఉన్నారు హాజరు పట్టిక రిజిస్టర్లను పరిశీలించారు యూనిఫామ్ వేసుకుని వారిపైన ఎటువంటి పర్మిషన్ తీసుకోకుండా పంచాయతీ సిబ్బంది సెలవు తీసుకోవడం పైన మండిపడ్డారు జగన్ అన్న నవరత్నాలు ప్రతి గడపకు చేరేలా చూడాలని అన్నారు వాలంటీర్ల పనితీరును సచివాలయ సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు త్వరలో గడప గడప కార్యక్రమం చేపడుతున్నామని ప్రజల నుండి సమస్య వినపడితే మీరే సమాధానం చెప్పాలని అన్నారు సచివాలయానికి సంబంధించిన ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ జిల్లాలో మొదటి స్థానం వచ్చేలా కష్టపడి పనిచేయాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నాగిరెడ్డిపల్లి సర్పంచ్ జంబూ సూర్యనారాయణ సయ్యద్ అమీర్ శ్రీధర్ పాల్గొన్నారు ఒకటి చూసా ఉంటారు ఆడోళ్ళు ఏదో ఒకటి ఇచ్చాపండి మాట్లాడుకుంటారు ఇక్కడ నుంచి నిఘా విభాగం ఇక్కడ ప్రతి దానికి కూడా 
నంద్యాల జిల్లా నంద్యాల మండలం కొండజుటూరు గ్రామం నుంచి పెళ్లివారితో బయలుదేరిన మినీ లారీ పోలూరు రోడ్లో ఎదురుగా వస్తున్న గొర్రెల మందను తప్పించబోయి లారీ డ్రైవర్ సడన్ బ్రేక్ వేయడంతో పెళ్లి లారీ బోల్తా పడింది అందులో ఉన్న పెళ్లి బృందంలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మరణించగా పది మంది గాయపడ్డారు గాయపడ్డ వారిని హుటాహుటిన శాంతిరాము హాస్పిటల్కి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు గాయపడ్డ వారిని డిఎస్పీ రామాంజనాయక్ పరామర్శించారు తాలూకా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం